ฮัลโหลไอ้แอนดรูบิ๊กส์และนี่คือ The Big Story สวัสดีครับผมแอนดรูบิ๊กส์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับสิ่งแรกที่ต้องอวยพรก็คือ Happy สงครานครับสงครานก็มาแล้วอีกแล้วนะครับทุกปีที่มาผมนั่งคิดว่าโอ้ทำไมมันมาเร็วจังนะครับเพิ่งฉลองเสร็จไม่ใช่หรอครับจากปีที่แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับปีนี้นะครับก็มาคู่กับโควิดอีกระลอกหนึ่งนะครับเบื่อหรือยังครับผมก็เบื่อมากเลยกับเรื่องนี้ครับผมเองก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันพฤหัสที่แล้วครับพอดีเรามีงานที่ภูเก็ตครับเป็นค่ายภาษาอังกฤษสาหรับน้องๆครับที่โน่นปอสามสี่ห้าครับจากโรงเรียนอนุบาลนาราธิวาสจำได้ไหมเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่ที่นาราธิวาสอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตครับสวยมากเลยครับตอนนี้ภูเก็ตสวยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวน้อยมากผมถามที่โรงแรมที่พักอยู่ว่าแล้วเสาร์อาทิตย์นี้จะดีไหมเขาบอกว่าเต็มครับแต่พอถึงวันเสาร์อาทิตย์มาก็หลายคนยกเลิกการเที่ยวเนื่องจากว่าเรามีการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับของโควิดอย่างไรก็ตามหวังว่าทุกคนดูแลตัวเองนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนที่มีฝูงชนเยอะหรือถ้าจะออกไปก็อย่าลืมสวมหน้ากากด้วยครับแต่แน่นอนอยู่แล้ว Big Story ก็ยังอยู่กับเราวันนี้เราจะพูดเราจะพูดถึงข่าวที่สนุกสนานนะครับจากต่างประเทศอย่างเช่นเคยครับวันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับหนังสือการ์ตูนนะครับเคยอ่านไหมครับสมัยเป็นเด็กหรือถ้าเป็นน้องน้องๆตอนนี้ก็ยังอ่านไหมครับผมว่าตอนนี้ก็หลายคนจะหันมาดูที่จอใช่ไหมครับจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าสมัยก่อนเราจะชอบดูอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับที่เราสามารถถือได้เลยเชื่อไหมครับว่าการ์ตูนหนังสือการ์ตูนอันแรกครับที่มีตัวซูเปอร์ฮีโร่ครับชื่อซูเปอร์แมนก็ออกมาในเดือนรู้สึกว่าเป็นเขาบอกวันที่ด้วยนะครับประมาณเดือนอพฤษภาของปี1978อ่ะ38ครับคือง่ายๆนะครับตอนนี้ก็เป็น2 0 2 1ครับก็ลบ17ก็คือ83ปีที่แล้วครับเกือบ100ปีที่แล้ว83ปีที่แล้วก็มีมีหนังสือการ์ตูนที่ออกมานะครับซึ่งมีซูเปอร์แมนปรากฏตัวเป็นครั้งแรกครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่บริษัทประมูลนะครับทำการประมูลมีการประมูลหนังสือเล่มนั้นเลยครับที่มีซูเปอร์แมนครั้งแรกครับอของแอคชั่นคอมิกส์นัมเบอร์วันะครับเขาก็เรียกว่าแอคชั่นคอมิกส์อย่างนี้ครับตอนนั้นก็เป็น10เซนนะครับก็ 10% อของหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญตอนนี้ก็ประมาณ35บาทนะครับก็คือ3บาทกว่านะครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีคนมาซื้อนะครับตาทำการประมูลนะครับแล้วก็มีคนได้แล้วครับในราคา 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งเท่ากับประมาณ100ล้านบาทนะครับจาก3บาทอีก83ปีแล้วครับก็มูลค่า100ล้านบาทครับเชื่อไหมครับว่ามันเป็นมากที่สุดนะครับเป็นเป็นหนังสือการ์ตูนมากที่สุดที่เขาเคยขายนะครับเคยประมูลนะครับในราคานี้ครับแต่มันเป็นครั้งแรกที่เขานําเสนอที่เขาแนะนําซูเปอร์แมนเข้ามาครับแล้วเขาบอกว่าสภาพมันดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ราคาสูงนี่คือข่าวที่ผมจะอ่านในเบรกที่2ของ Big Story วันนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าก่อนที่จะอ่านข่าวนี้ครับเราทําความเข้าใจกับคําศัพท์ที่อยู่ในข่าวนี้ครับคําแรกที่ผมต้องสอนนะครับอาจจะทําให้หลายคนตกใจครับเพราะว่าภาษาไทยนะครับถ้าพูดถึงหนังสือการ์ตูนนะครับเราใช้คําว่าการ์ตูนซึ่งมาจากภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็เป็นคาร์ตูนใช่ไหมครับอะไรที่เคลื่อนไหวภาพที่เคลื่อนไหวก็เรียกว่าเป็นการ์ตูนแต่ในภาษาอังกฤษนะครับเราไม่เรียกหนังสือการ์ตูนว่าการ์ตูนเราใช้คําว่าคอมิกครับ C O M I C คอมิกเราใช้คําว่าคอมิกบุ๊กเราไม่เรียกว่าคาร์ตูนบุ๊กครับเราเรียกว่าคอมิกบุ๊กหรือค
คอมิกสั้นๆนะครับเรียกสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ครับจำเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าไปต่างประเทศเราก็บอกว่า I like to read cartoon books เราจะงงเพราะว่าคาร์ตูนก็ต้องเป็นภาพเคลื่อนไหวครับในหนังสือคอมิกไม่มีอะไรเคลื่อนไหวครับมันจะเป็นภาพเฉยๆความจริงแล้วคำว่าคอมิกในภาษาอังกฤษ C O M I C ก็แปลว่าตลกอะไรที่คอมิกก็คือตลกเป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ครับจำเอาไว้ครับคาร์ตูนก็คือ,อคำนามนะครับที่พูดถึงภาพที่เคลื่อนไหวที่เราวาดภาพวาดที่เคลื่อนไหวครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือเราจะพูดถึงในภาษาอังกฤษก็คือคอมิกบุ๊กครับอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักคือคำว่าออคชั่นครับ A U C T I O N auction ครับออคชั่นในภาษาอังกฤษก็แปลว่าการประมูลครับเราจะบริษัทที่ทำการประมูลครับเราเรียกว่าออคชั่นเฮาส์ครับใช่แล้วเฮาส์ที่แปลว่าบ้านนะครับการปรากฏตัวนะครับปรากฏตัวครั้งแรกครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า first appearance คำว่า appearance ก็น่าสนใจนะครับ appear แปลว่าปรากฏตัวครับ appearance ก็คือคำนามจากคำนี้ผมสะกดให้ครับ a double p e a r a n c e ครับ appearance ครับ a double p e a r a n c e ครับจริงๆแล้วแค่นี้ก็จะเข้าใจแล้วนะครับถ้ารู้จัก appearance uh, auction auction house และที่สำคัญ comic book ครับก็จะรอดกับข่าวนี้ครับเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วเราจะมาดูทีละประโยคแล้วก็ถ้ามีเวลาจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสักครู่ครับอ1938 comic book featuring the first appearance of Superman has sold for a record-breaking 3.25 million dollars in an auction. That's a little over 100 million baht. The auction house said Action Comics number no. one, which had a price of only 10 cents when it was released in 1938, fetched the highest bid of 3.25 million, setting a new record for the highest pre- price paid for a comic book. The auction house said the seller had purchased the comic three years ago for a sum of that was one million dollars less than what it sold for in the auction. The comic is in near pristine condition, making it an especially rare find for collectors. j o b cow, the cap, kill cap. หนังสือการ์ตูนนะครับซึ่งมีซูเปอร์แมนออกมาเป็นครั้งแรกครับตอนนี้ประมูลขายได้แล้วนะครับในราคา100ล้านบาทนะครับ 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐเรามาดูทีละประโยคนะครับ A 1938 comic book featuring the first appearance of Superman อันนี้คือประธานของประโยคนี้ครับ A 1938 comic book ก็คือหนังสือการ์ตูนจาก73นะ73ตอนนั้นผมผมพูดว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้ว73ปีที่แล้วครับเอ่อสะ no 83ปีที่แล้วตกคณิตแน่เอ่ออันนี้ก็คือ1938 comic book ครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราใช้คำว่า comic book ในภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นหนังสือการ์ตูน featuring the first appearance of Superman ซึ่ง featuring ก็คือตัวเด่นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะเน้น the first appearance of Superman ครั้งแรกที่เราพบ Superman has sold sold ที่นี่ก็มาจาก sell ที่แปลว่าขายได้รับการขายง่ายๆครับ for a record breaking 3.25 million dollars in an auction auction ก็คืองานประมูลนะครับ 3.25 million dollars ก็คือ 3.25 ล้านบาทและล้านเหรียญน,นะครับ Record breaking แปลว่าซึ่งทำลายสถิติครับ Record R E C O R D แล้วก็ break B R E A K เติม I N G a record breaking 3.25 million in an auction ต่อเลยครับ That's a little over 1 million baht สังเกตไหมครับว่าในประโยคนี้สั้นๆง่ายๆครับมันบอกว่ามันมากกว่า1ล้านบาทนิดๆ
แต่นิดๆในข่าวนี้ครับในประโยคนี้เขาใช้คำว่า a little over มันเกินนิดๆ100ล้านล้านบาทครับ that's a little over 100 million บาทต่อเลยครับ the auction house said ก็คือบริษัทที่ทำการประมูลเขาบอกว่า action comics number one อันนี้ก็เป็นชื่อของหนังสือการ์ตูนนะครับ action comics number one Which had a price of only 10 cents when it was released in 1938. ซึ่งมีราคาเพียงแค่10เซน100เซนเท่ากับหนึ่งเหรียญ when it was released in 1938. เมื่อออกไปขายออกมาขายวางแผงนะครับวางแผงในปี1938นะครับอย่างที่เราบอก83ปีที่แล้ว Release ในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าปล่อยครับมันแปลว่าปล่อย Fetched the highest bid of 3.25 million dollars ภาษาอังกฤษ to fetch ก็คือได้รับครับไปรับอะไรบางอย่างเขาบอกว่าหนังสือการ์ตูนนี้ได้รับ the highest bid ก็คือการประมูลนะครับสูงสุดครับเป็นราคา 3.25 เหรียญสหรัฐ 3.25 million US dollars, setting a new record for the highest price paid for a comic book. ซึ่งทำสติติใหม่ก็คือ set a new record to set ก็คือทำอะไรบางอย่าง a new record ก็คือการทำลายสถิติใหม่ for the highest price paid for a comic book. แสดงว่าอันนี้ก็คือราคาสูงที่สุดที่มีคนเคยซื้อหนังสือการ์ตูนเพราะว่าเขาจะเรียกว่า the highest price ราคาสูงที่สุด paid ก็คือ pay จ่ายเงิน for a comic book สำหรับหนังสือการ์ตูน the auction house said ก็คือบริษัทประมูลเขาบอกว่า the seller had purchased the comic three years ago คนขายได้ซื้อเล่มนี้เมื่อ3ปีที่แล้ว Seller ครับ S E W L แปลว่าขายเติม E R ก็คือผู้ขายครับคนขาย had purchased the comic ถ้าไม่รู้จักคำว่า purchase น่าจะจดไว้ครับ P U R C H A S E purchase ในภาษาอังกฤษแปลว่า buy ครับ B U Y เพียงแต่ว่ามันฟังหรูหรากว่าครับ had purchased the comic ก็คือคอมิกสั้นๆสำหรับคอมิกบุ๊ก three years ago เมื่อ3ปีที่แล้ว for a sum that was one million dollars less than what it sold for in the auction ในราคาที่1ล้านเหรียญต่ำกว่าที่มันขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าเขาได้กำไร1ล้านเหรียญนะครับใน3ปีก็ถือว่าโอเคนะ The comic is in near pristine condition หนังสือการ์ตูนนี้อยู่ในสภาพที่ near Pristine. เนี่ยในภาษาอังกฤษแปลว่าใกล้จะครับ Pristine แปลว่าอะไรครับ P R I S T I N E เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า perfect ครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นครับ Near pristine ก็คือเกือบจะสมบูรณ์ Making it an especially rare find for collectors. ความหมายก็คือมันเป็นสิ่งที่พบยากมากสำหรับผู้ที่ชอบสะสมหนังสือการ์ตูนเพราะว่าในภาษาอังกฤษ collect ก็แปลว่าสะสม collectors นะครับ o r s ก็คือผู้ที่ชอบสะสมนักสะสมหนังสือการ์ตูนนะครับซึ่งในประเทศไทยก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันยากมากที่จะหาที่อยู่ในสภาพที่ดีขนาดนี้หมดเวลาพอดีนะครับกะว่าจะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าไปดูที่เว็บไซต์ของผมนะครับสามารถที่จะฟังรายการของเราย้อนหลังได้ครับแต่ยังไงพรุ่งนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ hope you have a wonderful Saturday see you again tomorrow on the big story goodbye